गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है फूल पत्ती वाली क्लास में मेरे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए परिवर्तन की क्लास है दोस्तों खुद के अंदर परिवर्तन महसूस कीजिए सुबह सुबह साढ़े पांच बजे आप सभी जग करके यहाँ पर नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं सबसे पहले दोस्तों खुद के ऊपर गर्व कीजिए कि आपने वो करके दिखाया है जो आपसे अभी तक नहीं हुआ दोस्तों सुबह सुबह आप सभी जगह हैं इसके लिए मेरे दोस्तों आपका तह दिल से आभार और हाँ मैं आपसे निश्चित कहता हूं दोस्तों कि ये जो आप सुबह जगे हो ना इसका परिणाम आपको निश्चित मिलेगा करंट अफेयर्स आपकी उंगलियों पर निश्चित नाचेगी महादेव का लाडला अशोक जी यादव जी पूनम जी बबलू जी मनीष जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे लाडलो सभी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाइए और आज आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और उसी मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपके दिल के अंदर है बाधाएं है कौरव दल सी इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो तो आइए दोस्तों 14 जुलाई 2020 दैनिक समसामय की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है 2015 में आज के दिन नासा का न्यू होराइजन फ्लोटो के सबसे करीब से गुजरा था भारतीय रेलवे ने पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा एनटीपीसी ने जीता प्रतिष्ठित सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ए टी एल एप डेवलपमेंट मॉड्यूल किया लॉन्च उच्चतम न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन का त्रावण को राजशाही परिवार का अधिकार रखा बरकरार रूस ने तैयार की कोरोना वायरस की वैक्सीन अमेरिकी नौसेना की एयर विंग में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी मैडलिन स्यूगल ने रचा इतिहास भारतीय रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनने के मिशन मोड पर रेल मंत्रालय हाया सोफिया संग्रहालय बना वैश्विक चर्चा का केंद्र हैमिल्टन ने स्टाइरिन ग्रांड प्री जीती अब देखिए मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मेरे दोस्तों आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा आपको आपके लक्ष्य के प्रति लेकर जाएगा देखिए सफलता शक्ल देख के कदम नहीं चूमती सफलता मेहनत की दीवानी होती है सफलता जो है दोस्तों वो शक्ल देख के कदम नहीं चूमती वो मेहनत की दीवानी होती है और वो उन्हीं पाग पागलों के पास आती है जो दोस्तों पागलों की तरह क्या करते हैं इसका पीछा करते हैं तो ध्यान रखना अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी होगी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे लाडलो ध्यान रखना कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय ये दो चाबी हैं किसकी सफलता प्राप्त करने की तो सफलता जो है दोस्तों वो केवल मेहनत की दीवानी होती है जो सुबह साढ़े पांच बजे जग करके मेहनत करेगा सफलता उसके निश्चित कदम चूमेगी दोस्तों और हाँ अब की बार तो आपने तय किया है कि सफलता को पाना नहीं है उसे छीनना है दोस्तों बिल्कुल पीछे पड़ जाओ सफलता के पागलों की तरह दोस्तों दीवानों की तरह क्या दीवानों की तरह पीछे पड़ जाओ और निश्चित आप पहुंचोगे कहां पर सफलता तक निश्चित पहुंचोगे और वो भी आपका वे सबरी से इंतजार कर रही है दीवानों का पागलों का और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर मेरे लाडलो कि आप निश्चित करके दिखाओगे बस खुद के ऊपर विश्वास मत खोना अगर आपने दोस्तों खुद हार मान ली तो आपको कोई नहीं जिता पाएगा ना कोई यूट्यूब पर जिता पाएगा दोस्तों और ना ही किसी क्लास में आप जीत पाओगे लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो समझ लेना दोस्तों आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा कोई भी नहीं हरा पाएगा आप खुद नहीं हरा पाएंगे आपको दोस्तों तो केवल सफलता केवल और केवल दोस्तों इस बात पर निर्भर करती है कि आप मान कर बैठे हैं तो निश्चित हार होगी और अगर आप ठान कर बैठे हैं तो मेरे लाडलो निश्चित क्या होगी जीत होगी तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखिए मेरे दोस्तों आज का पहला सवाल 2015 में आज के दिन न्यू होराइजन मिशन के तहत भेजा गया यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा था ये मिशन भेजा गया था मेरे दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताइए मुझे ये मिशन किसने भेजा तो ये मिशन जो भेजा था मेरे दोस्तों वो भेजा था नासा ने किसने भेजा 
नासा ने भेजा था तो इसका तो आंसर क्या हो गया नासा हो गया अब देखिए नासा किसकी स्पेस एजेंसी है तो नासा है मेरे दोस्तों चौधरी की स्पेस एजेंसी किसकी है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा अब इस नासा में क्या होता है हमसे गड़बड़ हो जाती है दोस्तों देखिए नेशनल एरोनोटिकल स्पेस अब हम क्या करते हैं यहां जो ए वर्ड लिखा हुआ है ना इसको एजेंसी बना देते हैं क्या बना देते हैं एजेंसी एजेंसी नहीं है ये ये ए वर्ड का मतलब है मेरे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन तो ध्यान रखना यहां पर जो ये ए वर्ड है इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना एजेंसी नहीं होता नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है नासा की फुल फॉर्म और ये अमेरिका की क्या है स्पेस एजेंसी है अगर मैं बात करूं ये जाक्सा किसकी है तो ये जापान की है किसकी है मेरे दोस्तों जापान की है और इसरो तो दोस्तों आपको पता ही है हमारी भारत की है हिंदुस्तान की है और जो स्पेस एक्स है ये मेरे दोस्तों कंपनी है एलोन मक्स की किसकी है एलोन मक्स की कंपनी है आप जानते हैं ना लाडलो चांद के पार चलो वाला गाना ये वो दोस्तों वही है आपको अंतरिक्ष में घुमाने ले जाएगी कौन दोस्तों ये स्पेस एक्स एजेंसी अमेरिका अमेरिका की एक निजी कंपनी है जो अंतरिक्ष में आपको घुमाने के लिए लेकर जाएगी तो चारों पॉइंट आप निश्चित याद रखना अब देखिए अब क्वेश्चन पर आइए दोस्तों न्यू होराइजन मिशन अगर आपसे पूछ ले कि ये मिशन कब स्टार्ट हुआ 2006 में स्टार्ट हुआ कब हुआ दोस्तों 2006 में स्टार्ट हुआ और अगर आपसे पूछ ले कि प्लूटो के सबसे पास से कब गुजरा तो गुजरा मेरे दोस्तों 14 जुलाई 2015 कब 14 जुलाई 2015 अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आइए फोटो देखते हैं मेरे दोस्तों इसका आपके सामने एक फोटो आराम से देखिए देखिए जनवरी 2006 में क्या हुआ इसे लॉन्च किया गया क्या किया गया जनवरी 2006 में इसे लॉन्च किया गया दोस्तों फिर देखिए इसने किसको इसने मंगल ग्रह को काटा कब 2006 के अंदर मंगल ग्रह को क्रॉस कर दिया मंगल के बाद में इसने दोस्तों जुपिटर जो है इसे 2007 में क्रॉस किया इसके बाद में देखिए मेरे दोस्तों इसके बाद में सैटर्न जो है सनी उपग्रह जो है इसे मेरे दोस्तों 2008 में किया और उसके बाद में यूरेनस को किया फिर मेरे लाडलो नेपच्यून को किया 2014 के अंदर और 2015 में देखिए ये लिखा हुआ 14 जुलाई 2015 और मेरे दोस्तों इस दिन इसने एनकाउंटर विद प्लूटो मतलब कि जो प्लूटो है दोस्तों उसके बिल्कुल पास से गुजरा कब चौदह जुलाई दो को ये जो प्लूटो है ना पहले मेरे दोस्तों इस प्लूटो को हम किस में शामिल करते थे इस प्लूटो को हम नौ ग्रह के अंदर शामिल करते थे लेकिन अब जो है दोस्तों इसे क्या कर दिया इसे बाहर कर दिया है नौ ग्रह की श्रेणी से और ये एक कैसा ये कैसा प्लेनेट है दोस्तों ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है अब देखिए ये वर्ड सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब क्या होता है इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों बोना ग्रह कैसा ग्रह है ये बोना ग्रह मतलब कि ये रियल ग्रह नहीं है लाड लो एक ड्वार्फ प्लेनेट है कैसा है बोना ग्रह और इसकी दोस्तों इसकी पड़ताल करने के लिए इसका अनुसंधान करने के लिए अमेरिका ने नासा ने दोस्तों एक क्या भेजा है अमेरिका नासा ने एक सैटेलाइट भेजा और किससे भेजा था यह भेजा था मेरे दोस्तों एटलस फाइव रॉकेट से किससे भेजा था एटलस फाइव रॉकेट से तो ध्यान रखना रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछ ले तो रॉकेट का नाम है मेरे दोस्तों एटलस फाइव किसने भेजा था तो मेरे लाडलो ध्यान रखना ये भेजा था किसने अमेरिका ने किसने यूएसए ने भेजा था न्यू होराइजन मिशन और प्लूटो के सबसे नजदीक से गुजरने वाला जो मिशन था वो था न्यू होराइजन मिशन आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बाद अगला प्रश्न क्या है दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में सामान से भरी हुई विशेष पार्सल रेलगाड़ी भेजी है कहा भेजी है मेरे दोस्तों शेख हसीना जुल्फो वाली क्या शेख हसीना जुल्फो वाली वही भेजी है मेरे लाडलो समझ चुके होंगे आप कहां पर है तो वो है मेरे दोस्तों बांग्लादेश कहां पर है बांग्लादेश हुआ क्या था जो शेख हसीना जुल्फो वाली है उन्हें देख दोस्तों क्या हो गया मिर्ची लग गई क्या लग गई मिर्ची लग गई अब आपके क्या होगा दिमाग में ये सेट हो जाएगा शेख हसीना जुल्फो वाली को देख करके मिर्ची लग गई मेरे दोस्तों अब देखिए 
भारत से गाड़ी जाती है कहां पर मेरे दोस्तों भारत से एक विशेष पार्सल रेलगाड़ी बांग्लादेश गई कहां गई बांग्लादेश गई कौन है दोस्तों ये एक विशेष पार्सल रेलगाड़ी है मतलब कि इसके अंदर कुछ विशेष पार्सल है मेरे दोस्तों और वो विशेष पार्सल क्या है वो विशेष पार्सल है मिर्ची क्या है सूखी मिर्ची तो ध्यान रखना भारत से दोस्तों सूखी मिर्च जो है वो कहा गई है बांग्लादेश गई है कारण क्या है शेख हसीना जुल्फों वाली कारण है इसका दोस्तों अगला प्रश्न देखिए अगर आपसे पूछ ले कि इस बांग्लादेश में कहां पर गई है तो बेनापोल में गई है दोस्तों कहां पर गई है बेनापोल स्थान तक गई है भारत में कहा से गई है तो भारत में मेरे लाडलो गई है ये आंध्र प्रदेश से कहा से गई है आंध्र प्रदेश से गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर जो मिर्च है दोस्तों उसकी स्वाद और उसकी जो गुणवत्ता है वो अलग है इसीलिए मेरे लाडलो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक विशेष पार्सल रेलगाड़ी भारत से बांग्लादेश चली जाती है अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिर्ची लेकर कहा गई है मिर्ची लेकर के दोस्तों बांग्लादेश गई है कौन एक विशेष पार्सल रेलगाड़ी अब आइए लाडलो बात करते हैं किस पर बांग्लादेश पर बात करते हैं आप जानते हो जो बांग्लादेश है मेरे दोस्तों आपके सामने है बांग्लादेश इसकी प्रधानमंत्री कौन है शेख हसीना जुल्फो वाली इसकी प्रधानमंत्री है अगला प्रश्न देखिए मेरे लाडलो ये जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है ढाका क्या है ढाका इसकी राजधानी है अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या बोलते हैं देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश जो है इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या बोलते हैं देखिए ये नदी है जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा है और इसको बोलते हैं दोस्तों जमुना क्या बोलते हैं जमुना तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्रा जो नदी है इसे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर इसे जमुना कहते हैं और जैसे ही जैसे ही मेरे दोस्तों गंगा नदी जो है इसमें मिलती है कौन सी नदी मिलती है गंगा नदी इसमें मिलती है तो मेरे लाड लो इसका नया नाम बन जाता है पद्मा नदी कौन सी नदी पद्मा नदी तो ध्यान रखना जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं किसको ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं और जैसे ही इसमें गंगा नदी मिलती है तो इसका नया नाम क्या बन गया पद्मा नदी बन गया अब आगे देखिए आगे दोस्तों जैसे ही ये नदी जैसे ही ये नदी दोस्तों डेल्टा बनाती है क्या करती है डेल्टा बनाती है तो इसका नाम बन जाता है मेघना क्या बन जाता है मेघना क्योंकि तो इसमें मेघना नाम की जो नदी है वह सहायक नदी के रूप में मिल जाती है तो देखिए मेघना बन गया और अब क्या बनेगा अब बनेगा इसका डेल्टा क्या बनेगा अब बनेगा दोस्तों इसका डेल्टा जिसका नाम क्या है इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा क्या नाम है मेरे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा और आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है वो है सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनेगा और यहीं पर इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ गया तो मेरे दोस्तों एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष क्या नाम है सुंदरी वृक्ष है मेरे दोस्तों और इसी वृक्ष के नाम पर इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा अगला प्रश्न यहां दोस्तों सुंदरवन जो नेशनल पार्क है उसमें क्या मिलता है उसमें मिलता है मेरे दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर क्या मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर तो ध्यान रखना यह क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में क्या बोलते हैं तो पद्मा कह बांग्लादेश में जमुना कहते हैं जैसे ही गंगा मिली तो क्या मिल गया दोस्तों इसे पद्मा कहेंगे और डेल्टा बनाने से पहले इसका नाम क्या है डेल्टा बनाने से पहले इसका नाम है मेघना तो ध्यान रखना जमुना पद्मा और मेघना ये क्रम ध्यान रखना है जमुना पद्मा मेघमा जमुना पद्मा मेघना अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करूं तो इसकी मुद्रा क्या है टका है दोस्तों क्या टका ध्यान रखना इसकी जो मुद्रा है वो है टका तो अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो वो है बांग्लादेशी टका क्या 
टका है मेरे लाडलो अब देखिए अगला प्रश्न ये जो बांग्लादेश है ना यहाँ पर एक शरणार्थी यहाँ पर रह रहे वो बड़े इंपोर्टेंट है उनका नाम है रोहिंग्या शरणार्थी क्या रोहिंग्या शरणार्थी अगर आपसे पूछ ले कि जो रोहिंग्या शरणार्थी है ये दोस्तों कहाँ से आए हैं तो ये आए हैं म्यांमार से कहा से आए हैं म्यांमार से आए हैं और ये कहां पर रह रहे हैं दोस्तों ये वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं कहां पर बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो कौन सा है हाल ही में केंद्र सरकार के किस सार्वजनिक उपक्रम ने प्रतिष्ठित सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है अब देखना यहां पर कितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों पहला पॉइंट बनेगा कि ये जो अवार्ड है वो किसने जीता है दूसरा प्रश्न बनेगा जिसने जीता है उसके बारे में तीसरा प्रश्न बनेगा दोस्तों ये सी आई आई क्या है ये आई टी सी क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है तो ये होगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम और मेरे दोस्तों जितने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी मेरे दोस्त उन सभी को मैं बता दूं कि जो क्लास है ये केवल दोस्तों एक करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है ये एक सर्वांगीण उत्कर्ष है क्या है दोस्तों सर्वांगीण विकास है आपका और हाँ एक मोटिवेशन कोट आपके अंदर होना चाहिए और मेरे लाडलो आप सभी के लिए एक नया मोटिवेशन कोट और ये जो मोटिवेशन कोट मैं आपको सुनाने वाला हूं मेरे दोस्तों ये आपके अंदर एक ऊर्जा को भर देगा और इस मोटिवेशन कोट का मेरे दोस्तों जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि आप इस मोटिवेशन कोट का अर्थ समझ सकें और मेरे दोस्तों सुनिए वो मोटिवेशन कोट वो क्या है आपके लिए ध्यान रखना हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्तों हो कुछ भी सूरत बदलनी चाहिए मतलब कि दोस्तों आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस यही उद्देश्य है इस राजूरी टीम का इस क्लास का ये फूल पत्ती वाली क्लास का और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के ऊपर देखिए सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों जब विकास पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए क्या जो विकास है वो पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर किया जाएगा तो उसे कहेंगे मेरे दोस्तों सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार दूसरा प्रश्न दोस्तों और इसमें आपसे अगर पूछ ले अगर आपसे पूछ ले किसे मिला है ये मिला है एनटीपीसी लिमिटेड को किसको मिला है एनटीपीसी लिमिटेड को अब देखिए दोस्तों ये एनटीपीसी है क्या एक्चुअली में यह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और आप जानते हो इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी 1975 में और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है कौन एन टी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की महारत्न कंपनी है कौन एन टी भारत की इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है एन टी अब देखिए अगर मैं कहूं थर्मल पावर की क्या कहूं मैं दोस्तों थर्मल पावर की अगर मैं बात कहूं तो ध्यान रखना थर्मल पावर का मतलब क्या है इसका मतलब है दोस्तों कोयला से बिजली बनाना क्या करना कोयला से बिजली बनाना तो ध्यान रखना कोयला से बिजली बनाने वाले जो संयंत्र होंगे उन्हें कहते हैं थर्मल पावर प्लांट जैसे मेरे दोस्तों कहां पर गंगानगर सूरतगढ़ में स्थित है छबड़ा के अंदर स्थित है ये क्या है थर्मल पावर प्लांट है कौन चलाता है एन चलाता है कौन चलाता है एन चलाता है भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली क्या है दोस्तों ये कंपनी है एन और कोयला आधारित संयंत्र का निर्माण ये करती है दो 2006 में दोस्तों ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था अब देखिए CII याद करो कुछ दिन पहले ही कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने थे उदय कोटक बने थे कुछ याद आ रहा है अठारह में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और मोदी जी गए थे भाषण देने के लिए कहां पर सी के मंच पर और दोस्तों उदय कोटक जो है वो क्या थे इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए तो ध्यान रखना जो भारतीय उद्योग परिसंघ है 
1895 में इसकी स्थापना होती है उदय कोटक जो है दोस्तों ये इसके क्या है अध्यक्ष है स्टार लगा लो कोई भी पेपर भविष्य में होगा ना तो ये क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है और दोस्तों दिल्ली जो है इसके अंदर इसका मुख्यालय वही आई क्या होता है तो इंडियन टोबाको कंपनी क्या है मेरे लाडलो इंडियन टोबाको कंपनी 1910 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है दीदी की नगरी कोलकाता के अंदर कहां पर है दीदी की नगरी कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है किसका आईटीसी का इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों क्योंकि तो इसके अंदर तीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था एन टी पी सी सी आई 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 टी सी तीनों डिस्कस होती हैं और साथ में एक अवार्ड आपको पता लगता है वो है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसे मिला है एन टी पी सी को मिला है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन अब देखना केवल क्वेश्चन एक है मेरे दोस्तों लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी भरमार मिलने वाली है जानकारी की बस क्या करना बस थोड़ा सा धैर्य रखना और मेरे साथ में समझते चलना देखिए अटल इनोवेशन मिशन आपको पता है दोस्तों आईएस के पीटी में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया क्या आईएसपीटी 2019 के अंदर अटल इनोवेशन मिशन का क्वेश्चन पूछा गया तो आप जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन कब स्टार्ट हुआ ये मेरे दोस्तों 2018 में स्टार्ट हुआ और स्टार्ट करने वाला कौन था स्टार्ट करने वाला था नीति आयोग कौन था नीति आयोग आप जानते हैं जिसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं जिसका एक ही काम है क्या सोच सोचते रहना क्या करना दोस्तों केवल सोचते रहना ही इसका काम है किसका नीति आयोग का तो 2018 में क्या होता है अटल इनोवेशन मिशन आता है मेरे लाडलो और ध्यान रखना नीति आयोग जो है ये नीति आयोग के द्वारा इसे लाया जाता है नीति आयोग याद है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे नेशनल नीति आयोग मेरे दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नीति आयोग का तो 2018 में इसका गठन होता है अब अगला क्वेश्चन देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राजीव कुमार दोस्तों इसके क्या है राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं क्या है राजीव कुमार जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत मेरे लाडलो इसके सीईओ हैं कौन है सीईओ हैं अमिताभ कांत अब देखिए अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था कि जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा है क्या है बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है किसको लेकर के साइंस को लेकर के किसको लेकर के मेरे दोस्तों साइंस को लेकर के जो जिज्ञासा होती है इस जिज्ञासा को शांत करना ही उद्देश्य था अटल इनोवेशन मिशन का अब अगला प्रश्न आगे बढ़िए सवाल को कि स्कूली छात्रों के लिए ए टी एल एप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है अब दो क्वेश्चन है ये ए है और एक है एप डेवलपमेंट मॉड्यूल समझना दोस्तों ये ATL जो है ना इसका मतलब है अटल टिंकरिंग लैब क्या है अटल टिंकरिंग लैब अब देखना ये जो मेरे दोस्तों ये अटल इनोवेशन मिशन है इसके तहत क्या किया गया इसके तहत हर स्कूल के अंदर क्या खोले गए दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब खोली गई क्या अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंदर खोली गई अब अगला प्रश्न देखिए इस अटल टिंकरिंग लैब में क्या होगा दोस्तों जो स्टूडेंट है उसे कहा जाएगा कि केवल मोबाइल का उपयोग मत करो केवल दोस्तों ऐप टिकटॉक पर वीडियो मत बनाओ इससे बेहतर क्या है इससे बेहतर टिकटॉक जैसा कोई ऐप बना दो किसके लिए भारत के लिए दोस्तों समझ रहे हो आप बात को इसका अर्थ कहने का है कि इस अटल टिंकरिंग लैब के अंदर उपयोगकर्ता से निर्माता बनाना क्या करना उपयोगकर्ता से एक स्टूडेंट को निर्माता में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों समझिए एक उपयोगकर्ता से स्टूडेंट को निर्माता में कन्वर्ट करना मतलब कि वो क्या कर सके वो दोस्तों खुद जो है वो ऐप का निर्माण कर सके क्या खुद की ऐप का निर्माण कर सके दोस्तों देखिए चिंगारी ऐप किसकी ऐप है भारत की ऐप है चिंगारी ऐप कितनी जबरदस्त 
जबरदस्त ऐप होगी दोस्तों नाम में ही आनंद आ जाता है चिंगारी ऐप तो भारत के स्कूली जो स्टूडेंट है उनसे ये कहा जा रहा है कि आप केवल ऐप का उपयोग मत कीजिए क्या कीजिए ऐप का निर्माण कर दीजिए भारत की भाषा के अंदर अब बच्चे कहेंगे कि हमें आता नहीं है तो दोस्तों भारत सरकार ने क्या कहा है भारत सरकार ने कहा है कि हम आपको सिखाएंगे और वो कैसे सिखाएंगे दोस्तों तो वो हम आपको सिखाएंगे ऑनलाइन और सबसे बड़ी बात कि फ्री में सिखाएंगे कैसे दोस्तों फ्री के अंदर सिखाएंगे और इसी को कहते हैं ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या बोलते हैं मेरे लाड लो यही था सवाल देखिए सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया गया है लेकिन सवाल यही है ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या होता है ये दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स है क्या है एक ऑनलाइन कोर्स है फ्री का कोर्स है जिसमें बच्चे को सिखाएंगे क्या कि कैसे आप ऐप का उपयोग करता से ऐप का निर्माता बन सकते हो और ऐप जो है दोस्तों ये भारतीय भाषा में होगी कैसी होगी भारतीय भाषा के अंदर होगी तो देखिए सवाल एक था लेकिन जानकारी जो है इस सवाल के अंदर भर भर के इसका आंसर क्या होगा अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब होती है तो वो होती है 2018 के अंदर कब होती है 2018 के अंदर दो मिनट में सारी बातें फिर सुनो दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन है उसके अंदर क्या है बच्चों की जिज्ञासाएं आएंगी साइंस के लिए उनको शांत करने के लिए हर स्कूल के अंदर अटल टिंकरिंग लैब बना दी गई है अब इस अटल टिंकरिंग लैब के अंदर बच्चों से कहा जा रहा है कि आप ऐप का केवल उपयोग मत कीजिए खुद की ऐप बना लीजिए और दोस्तों इसके लिए क्या चाहिएगा इसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा इसके लिए ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च करते हैं हम जिसमें हम ऑनलाइन फ्री में क्या होगा ऑनलाइन फ्री में आपको सिखाएंगे भारतीय भाषा में आप ऐप बनाइए और दोस्तों ऐप बना करके जो हमने चाइनीज ऐप बंद की है टिकटॉक गयो दोस्तों तो उसकी जो पूर्ति है जो खाली स्थान है उसे आप भर दीजिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने श्री पदम नाम स्वामी मंदिर पर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा यह मंदिर स्थित है बड़ा ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव कौन सा सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा ही बेहतरीन सवाल है आने वाला सवाल है दोस्तों फूल पत्ती वाला सवाल है एक मंदिर है दोस्तों सबसे पहले आप मंदिर की फोटो देखिए क्या मंदिर की फोटो देखिए मेरे दोस्तों ये मंदिर जो है वो आपके सामने ये मंदिर है कौन सा पदम नाम स्वामी मंदिर कौन सा है दोस्तों श्री पदम नाम स्वामी मंदिर और ये कहां पर स्थित है ये मंदिर जो है मेरे दोस्तों वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है कहां पर है तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है अब सुनिए ये मंदिर पहली बात तो मंदिर है किसका ये मंदिर है दोस्तों किसका ये मंदिर है भगवान विष्णु का और जैसे ही भगवान विष्णु का नाम याद आता है मेरे लाडलो तो आपको वो मोहन डांस याद आना चाहिए जो दोस्तों उन्होंने भस्मासुर को समाप्त करने के लिए दिया था और वैसे भी सावन का महीना है महादेव का महीना है मेरे लाडलो और महादेव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि जा तू जिस पर भी हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा भस्म हो जाएगा तो भस्मासुर ने कहा कि हम किसके ऊपर आपके ऊपर ही हाथ रख देते हैं तो दोस्तों फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके क्या किया था भस्मासुर को समाप्त किया था तो वो डांस जो किया था वो कहलाता था मोहिनी अट्टम डांस कौन सा मोहिनी अट्टम डांस केरल का है कहां का है लाडलो केरल का है अब देखिए ये जो श्री पदम नाम मंदिर है अगर आपसे पूछ ले किस भगवान को समर्पित है तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है किसको है भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके अंदर इसके अंदर भगवान विष्णु की जो दोस्तों शेष नाग पर लेटी हुई मुद्रा में फोटो है क्या है भगवान विष्णु की शेष नाग पर लेटी हुई अवस्था में क्या है मेरे लाडलो शेष नाग पर शयन अवस्था कौन सी अवस्था है शयन अवस्था में क्या है इसमें मूर्ति है और इसी शयन अवस्था को कहते हैं पदम नाग क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना ये जो शेष नाग पर शयन अवस्था में जो फोटो है जो मूर्ति है इसे कहते हैं पदम नाग इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया श्री पदम नाम मंदिर पड़ गया तो दिमाग में ये तो पता लग गया कि इस मंदिर का नाम पदम नाम मंदिर क्यों है दोस्तों तो भगवान जो विष्णु है उनकी लेटी हुई अवस्था में फोटो मूर्ति है दोस्तों जिसे हम क्या बोलते हैं पदम नाम कहते हैं अब देखिए 2011 में क्या हुआ इसका 
निर्माण किसने कराया लाडनो तो जो इसका निर्माण है वो कराया था राजा मारतंड ने किसने कराया था राजा मारतंड ने इसका निर्माण कराया था अब देखिए 2011 में क्या हुआ दोस्तों 2011 के अंदर केरल हाई कोर्ट ने किसने केरल हाई कोर्ट ने ये कह दिया मेरे दोस्तों कि इस जो मंदिर है इस मंदिर का जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होगा इस मंदिर का प्रशासन केरल के सरकार के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के हाथ में होगा फिर सुनिए 2011 में केरल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये जो मंदिर है इसका जो प्रशासन है दोस्तों वो प्रशासन होगा क्या किसके हाथ में केरल सरकार के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के हाथ में होगा और यही दोस्तों यहीं पर पेच फंस गया क्योंकि यहीं पर दोस्तों जो त्रावण कोर के त्रावण कोर की जो शाही परिवार था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया त्रावण कोर का शाही परिवार और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे दोस्तों कहा है कि इसका जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होगा इसका प्रशासन मेरे दोस्तों ये होगा त्रावण कोर के साही परिवार के हाथ में किसमें त्रावण कोर का जो साही परिवार है मेरे लाडलो इसके हाथ में ही इसका प्रशासन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है दोस्तों कि एक राजा से एक राजा के मरने के कारण एक राजा के मरने के कारण उस परिवार से इस मंदिर का प्रशासन नहीं छीना जाएगा केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इसका जो अंतिम राजा है दोस्तों वो मर चुका है इसके कारण क्या होगा अब इसका प्रशासन किसके हाथ में दे दो तिरुवनंतपुरम के सरकार ट्रस्ट के हाथ में दे दो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राजा के मरने से इसका प्रशासन उस परिवार से छीनना यह गैर कानूनी होगा तो उसी सर उसी प... उसी परिवार के पास रहना चाहिए क्या दोस्तों इसका प्रशासन अब देखिए ये मंदिर बड़ा चर्चा का विषय रहा था आपको दोस्तों याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में क्या बोला था कि जो इसके तह खाने हैं मंदिर के वो खोल दो और आपको पता है दोस्तों जब इसके तह खाने खुले थे तो कितना पैसा कितनी संपत्ति यहां पर निकली थी भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक मंदिर है कौन सा पदम नाम स्वामी मंदिर याद है ना आपको भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक मंदिर है कौन सा पदम नाम स्वामी मंदिर तो मेरे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो देखिए आपके सामने ये प्रश्न है क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पदम नाम स्वामी मंदिर पर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा है ये मंदिर कहां पर है केरल के अंदर है कहां पर है केरल के अंदर है और मैं आपसे कह चुका हूं दोस्तों ये जो मंदिर है दो में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके तय खाने खोल दो और केवल एक तहखाना खोला गया दोस्तों जिसमें दो लाख करोड़ की संपत्ति कितनी दो लाख करोड़ आप घर पर बैठना दोस्तों और घर पर बैठ करके इसके जीरो गिन के बताना कि दो लाख करोड़ में कितनी जीरो होती है इतनी संपत्ति दोस्तों एक तहखाने में मिली थी दूसरा तहखाना आगे वाले तो खोलने ही नहीं दिए गए ये कह दिया गया है कि अगर तहखाने खुल गए तो प्रलय आ जाएगी पूरी धरती समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों आगे वाले तहखाने नहीं खुले हैं और अभी केवल एक खुला है और वो है दो लाख करोड़ की संपत्ति और दोस्तों अब आते हैं हम किसके ऊपर अब आते हैं मेरे दोस्तों केरल के ऊपर देखिए केरल की राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम और यहां पर देखिए दोस्तों ये है अपना केरल राज्य है जिसकी कर्नाटक से सीमा लगती है और जिसकी तमिलनाडु से सीमा लगती है भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर घुसता है लाडलो केरल के अंदर आता है तो ध्यान रखना मानसून जो है ये भारत के अंदर एंट्री कहां से करता है तो मानसून का एंट्री पॉइंट जो है वो है मेरे दोस्तों केरल कौन है केरल राजधानी क्या है राजधानी है तिरुवनंत पुरम और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है ये भी बड़ा चर्चा में है दोस्तों भ्रष्टाचार का आरोप है किसके ऊपर पिनरई विजयन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है गवर्नर है आरिफ मोहम्मद लोकसभा की सीट 20 है और राज्यसभा की सीट 9 है राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम और साइलेंट 
वैली जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल के अंदर याद कीजिए मेरे दोस्तों जो मैंने आपको याद कराया था क्या राष्ट्रीय उद्यान का गायत्री मंत्र याद आ रहा है कुछ दोबारा सुनाता हूं फिर सुनिएगा गौर से निश्चित दोस्तों धीरे धीरे हर चीज याद होगी बस एक बार आप नए आए हैं तो मेरे साथ बने रहिए अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन सा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है रंथम्बोर है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के अंदर लाडलो गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के अंदर आपको याद है महाराष्ट्र के अंदर है संजय गांधी नेशनल पार्क गोवा के अंदर महावीर स्वामी है कर्नाटक के अंदर बांदीपुर नागर होल और बन्नेर गट्टा है केरल के अंदर एराविकुलम और साइलेंट वैली है तमिलनाडु के अंदर मुकुर्ति मधुमलाई मन्नार की खाड़ी है और दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर पापी कोंडा एनाकोंडा नहीं पापी कोंडा नेशनल पार्क है तेलंगाना के अंदर मृगवानी नेशनल पार्क है ओडिशा में दोस्तों भीतर कनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क है और इसके बाद में आपको पता है दोस्तों वेस्ट बंगाल जो है यहां पर क्या है यहां पर जल्दापरा और सुंदरवन नेशनल पार्क है मेघालय में नौकरेक है असम के अंदर मणिपुर के अंदर काबुल लाम जाओ है अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है असम के अंदर दोस्तों मानस काजीरंगा नेशनल पार्क है और सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है उसके बाद में लाड लो बिहार रिंकिया के पापा वाल्मीकि नेशनल पार्क है और मेरे दोस्तों झारखंड में बैतला नेशनल पार्क है इसके बाद में उत्तर उत्तर प्रदेश के अंदर दुदुआ है उत्तराखंड में जिम कार्वेट नंदा देवी है हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है लद्दाख में मेरे दोस्तों लद्दाख के अंदर हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर दाचिंगम नेशनल पार्क है और उसके बाद में हरियाणा में कालेश्वर है और मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में काना और पन्ना नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती नेशनल पार्क है बोलो बाके बिहारी लाल की जय दोस्तों धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे बस बने रहो मेरे साथ में आगे देखिए केरल में बहने वाली नदियां पेरियार है पंबा है और भरत पूजा नदी है कहां पर दोस्तों केरल के अंदर अगला प्रश्न देखिए हाल ही में किस देश ने ह्यूमन ट्रायल के साथ कोरोना की वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है अगर ये दावा ठीक हुआ तो ये पूरे विश्व की पहली वैक्सीन होगी किसकी कोविड नाइनटीन की मैं फिर कह रहा हूं अभी तक जितनी वैक्सीन बनी है उनका ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है दोस्तों ये जो वैक्सीन है अगर ये दावा ठीक निकला है रूस का तो मेरे लाडलो पहली वैक्सीन होगी पूरे विश्व की तो ध्यान रखना रूस ने दोस्तों ये दावा किया है क्या किया है रूस ने ये दावा किया है कि उसने मनुष्य के ऊपर इसका ट्रायल कर लिया है सफलता पूर्वक ट्रायल कर लिया है किसके ऊपर मनुष्य के ऊपर सफलता पूर्वक ट्रायल कर लिया है इस वैक्सीन का अगर दोस्तों अगर दोस्तों ऐसा सही हुआ अगर ये दावा जो है वो ठीक हुआ तो ये पहली वैक्सीन होगी जो किसकी कोविड 19 की विश्व के लिए तैयार है लेकिन भारत में भी एक वैक्सीन है दोस्तों जो तैयार की जा रही है अरे कोरोनिल नहीं लाड लो कोरोनिल तो एक दवा है क्या है कोरोनिल तो एक दवा है जो कोविड 19 के लिए नहीं है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या है दोस्तों आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोरोनिल दवा लेकर आए थे कौन बाबा रामदेव कौन लेकर आए थे दोस्तों बाबा रामदेव अब देखिए भारत के अंदर एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन क्या नाम है मेरे दोस्तों कोवैक्सीन और ये कौन बना रहा है ये बना रहा है भारत बायोटेक कौन बना रहा है भारत बायोटेक बना रहा है और ये भारत बायोटेक कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद के अंदर कहां पर स्थित है हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे स्थित है कहां पर मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद यहां पर स्थित है भारत बायोटेक और ये बना रहा है दोस्तों भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन अगर रूस ने जो दावा किया है वो ठीक हुआ था तो ये विश्व की पहली वैक्सीन हो जाएगी जो मानव के ऊपर उपयोग में आएगी अब देखिए रूस की बात करूं मेरे दोस्तों तो रूस की राजधानी है मास्को क्या है मास्को राजधानी है और सबसे बढ़िया प्रश्न है कि रूस में दोस्तों जो सत्ता है वो किसके हाथ में है व्लादिमिर पुतिन के हाथ में किसके हाथ में व्लादिमिर पुतिन के हाथ में और दो तक कहां तक 
2036 तक दोस्तों इसने सत्ता पर रहने का बंदोबस्त कर लिया है किसने व्लादिमिर पुतिन ने तो ध्यान रखना यह भी अच्छा प्रश्न है और भारत रूस के मध्य दोस्तों जो भारत और रूस है इसके मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है इंदिरा क्या नाम है इंदिरा नाम है देखिए ये नाम कैसे निकला आई एन डी आर ए देखिए मेरे दोस्तों आई एन डी से बन गया इंडिया आर ए से बन गया रसिया तो मिलके बन गया इंदिरा क्या बन गया इंदिरा और भारत और रूस ने दोस्तों मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल और जो मिसाइल आपके पास है किसके पास है आपके पास है अगला प्रश्न देखिए हाल ही में जे जी मैडलिन स्यूगल जो है तो दोस्तों जी जी मैडलिन स्यूगल जो है किस देश की नौसेना एयर विंग में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है दोस्तों देखिए सवाल में ये नहीं कह रहा कि सवाल ये वाला आ जाएगा सीधा लेकिन मेरे लाडलो सवाल घूम फिर के निश्चित आएगा इसी क्लास से आएगा कहीं भी बाहर नहीं जा पाएगा अपने हौसले बुलंद रखो दोस्तों खुद के ऊपर विश्वास रखो अपनी मेहनत पर विश्वास कर रखो और दोस्तों अपना जो लक्ष्य है उसे पवित्र रखो निश्चित सौ क्या मिलेगी आपको सफलता मिलेगी देखिए ये जो जे जी मैडलिन स्यूगल है दोस्तों आप मुझे बताइए कि वर्तमान में कौन सा देश है जिसके अंदर ये जो अश्वेत आंदोलन चल रहा है चौधरी के अंदर चल रहा है लाडलो अमेरिका के अंदर कहां पर अमेरिका के अंदर तो ध्यान रखना ये जो जे जी मैडलिन स्यूगल है ये पहली अश्वेत महिला है क्या है दोस्तों पहली अश्वेत महिला है और महिला पायलट है ये पहली अश्वेत तो अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका की पहली नौसेना की पहली महिला अश्वेत पायलट कौन है दोस्तों तो जे जी मैडलिन स्यूगल है जो अमेरिका की है कहा की है अमेरिका की है अब देखिए इसी के साथ में अमेरिका में दोस्तों आपको पता है एक आंदोलन चल रहा है जिसका मतलब है आई कांट ब्रीथ क्या नाम है इसका इसका जो नारा है मेरे दोस्तों वो है आई कांट ब्रीथ मतलब कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं क्या मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं जॉर्ज फ्लॉयड इसकी मृत्यु हुई दोस्तों और मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई थी पुलिस कस्टडी में हुई थी और उनके घुटना रखा गया दोस्तों कहां पर गर्दन के ऊपर उन्होंने कहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं इसलिए मेरे दोस्तों यह आंदोलन चल गया आई कांट ब्रीथ और इसी का नाम है ब्लैक लिप्स मैटर क्या है मेरे दोस्तों ब्लैक लिप्स मैटर तो यह भी क्या है ये भी दोस्तों आपसे नाम पूछ सकते हैं कि ये कहां पर चल रहा है अमेरिका के अंदर चल रहा है अब बताइए अमेरिका जो है इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी क्या है वॉशिंगटन डीसी और वो नदी कौन सी है वो नदी है मेरे दोस्तों पोटा मैक नदी कौन सी नदी है पोटा मैक नदी है जहां पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में दोस्तों न्यूयॉर्क जो है ये कोविड 19 का गढ़ है क्या है कोविड 19 का गढ़ क्या है वो है न्यूयॉर्क मेरे दोस्तों और इस न्यूयॉर्क को क्या बोलते हैं इसी न्यूयॉर्क को कहते हैं मेरे दोस्तों क्या इसी न्यूयॉर्क को कहते हैं गगन इमारतों का क्षेत्र क्या गगन चुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहते हैं और यहीं पर हेडक्वार्टर है किसका यहीं पर हेडक्वार्टर है मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न जो है रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को कब तक हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है इस पर दोस्तों लिखिए पेपर में आएगा क्या लिखोगे पेपर में आएगा लिख लो मेरे दोस्तों ये जो भारतीय रेलवे है इसने हरित रेलवे अब ये हरित रेलवे का मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि रेलवे के अंदर जो प्रदूषण है इसे समाप्त करना है क्या करना है प्रदूषण को समाप्त करना ही हरित रेलवे है और ये टारगेट कब तक का है 2030 तक का दोस्तों आसपास टारगेट रखेंगे ना तो पूरा होगा भी नहीं और लोग बार बार पूछेंगे कि हुआ के नहीं हुआ तो हमने क्या किया हमने दोस्तों 2030 रख दिया क्या 2030 रख दिया अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि रेलवे में किसका उपयोग हो रेलवे का विद्युतीकरण हो क्या हो मेरे लाड लो रेलवे का विद्युतीकरण होना चाहिए और ध्यान रखना 
चालीस हजार किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है क्या चालीस हजार किलोमीटर जो लाइन है उसका विद्युतीकरण हो चुका है और अगर आपसे पूछ ले कि 2020-21 में कितना टारगेट रखा है तो सात हजार किलोमीटर का टारगेट रखा है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2020-21 में कितना टारगेट है तो सात हजार सात हजार किलोमीटर का टारगेट हमने रखा है दूसरा पॉइंट देखिए रेलवे में दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना किसको नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और आप जानते हो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं हो दोस्तों और ऐसी ऊर्जा जिसका बार बार उपयोग कर सके प्रदूषण रहित हो जैसे सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा सौर ऊर्जा और दोस्तों कल याद कीजिए रीवा सौर ऊर्जा प्लांट याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो मध्य प्रदेश का रीवा सौर ऊर्जा प्लांट है इसकी कुछ बिजली जो है वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी किसको दी जाएगी दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी पक्का याद आ रहा होगा आपको कि जो रीवा सौर ऊर्जा प्लांट है उसकी कुछ दोस्तों उसकी कुछ जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर साढ़े सात सौ मेगावाट का दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है रीवा सौर ऊर्जा परियोजना उसका कुछ हिस्सा दिल्ली मेट्रो के अंदर जाने वाला है ऐसे ही मेरे दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ तो साथियों पवन ऊर्जा का उपयोग किसका उपयोग होना चाहिए पवन ऊर्जा का उपयोग आप जानते हो राजस्थान में दोस्तों जैसलमेर के अंदर तमिलनाडु में यहां पर पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है और मेरे दोस्तों इसी का रेलवे के अंदर उपयोग किया जाएगा और मंत्री कौन है मंत्री है पीयूष गोयल कौन है पीयूष गोयल मंत्री है और टारगेट कब तक का है दोस्तों टारगेट है दो तीस तक का कब का है 2030 तक का अगला प्रश्न हाया सोफिया संग्रहालय कहां पर स्थित है जिसे वहां की सरकार ने हाल ही में मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है मेरे दोस्तों आपका जो ये प्यार है ना यही प्यार तो दोस्तों इस फूल पत्ती वाली क्लास को कुछ बेहतर करने के लिए मजबूर कर देता है कोविड 19 पर जो क्वेश्चन है वो अट्ठारह जुलाई को लाऊंगा कब दोस्तों अट्ठारह जुलाई को कोविड नाइनटीन पर जो क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा इसी क्लास के अंदर और इस क्लास की जो टाइमिंग होगी दोस्तों वो दो घंटे तक हो जाएगी तो तैयार रखना बख्तर बंद दोस्तों अपने जो हथियार है ना कारतूस वो तैयार रखना 18 जुलाई को 18 जुलाई को मेरे लाड लो कोविड 19 के जो सवाल हैं वो इसी क्लास के अंदर लाऊंगा 40-50 सवाल लाऊंगा और धज्जियां उड़ाएंगे किसकी कोविड 19 की धज्जियां उड़ा देंगे तो मेरे दोस्तों तैयार हैं आप सभी तो बता दीजिए मुझे फिर आगे बढ़ते हैं एक दोस्तों संग्रहालय है जिसका नाम है हाया सोफिया क्या नाम है हाया सोफिया सबसे पहले आप ये संग्रहालय देख लीजिए कहां पर है देखिए मेरे लाडलो ये है हाया सोफिया संग्रहालय कौन सा है हाया सोफिया संग्रहालय अगर आपसे पूछ ले कि जो हाया सोफिया संग्रहालय है मेरे दोस्तों ये कहां पर स्थित है तो ये स्थित है इंस्तांबुल के अंदर कहां पर स्थित है इंस्तांबुल के अंदर स्थित है और यह है टर्की के अंदर कहां पर है तुर्की के अंदर अब देखिए यह आपने निश्चित देखा है दोस्तों एकता टाइगर फिल्म याद है आपको जिसमें कहते हैं चलो इंस्तांबुल कपड़े त, कपड़े क्या कर लो कपड़े रख लो बैग के अंदर याद है दोस्तों वही इंस्तांबुल है जो एकता टाइगर फिल्म के अंदर आया था अब देखिए मेरे लाड लो ये जो इंस्तांबुल है तुर्की के अंदर स्थित है और तुर्की को बोलते हैं यूरोप का मरीज क्या बोलते हैं यूरोप का मरीज कहते हैं मेरे दोस्तों तुर्की को और तुर्की जो है वो एशिया में भी स्थित है और मेरे लाडलो यूरोप के अंदर भी स्थित है तो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है तुर्की लेकिन राजधानी तुर्की की क्या है अंकारा है इस बात को दिमाग में बैठा लेना इस्तांबुल राजधानी नहीं है तुर्की की अधिकांश लोग गलत करते हैं दोस्तों इसको तुर्की की जो राजधानी है वो क्या है तुर्की की राजधानी है मेरे लाडलो अंकारा तो इस पॉइंट को क्या करना है इस पॉइंट को 
अच्छे से नोट करना है कि तुर्की की राजधानी क्या है तुर्की की राजधानी है अंकारा दोस्तों अब आइए सवाल के ऊपर ये जो हाया सोफिया संग्रहालय है शुरू से समझिए शुरू में दोस्तों ये चर्च था क्या शुरू के अंदर ये चर्च था और चर्च से क्या हुआ चर्च से इसे मस्जिद बनाया क्या बनाया दोस्तों चर्च से इसे मस्जिद बना दिया मस्जिद के बाद में इसे क्या किया मस्जिद के बाद में मेरे लाडलो इसे बना दिया म्यूजियम संग्रहालय बना दिया ये अभी तक क्या था अभी तक संग्रहालय ही था लेकिन मेरे दोस्तों लेकिन ध्यान रखना इसे वापस से क्या कर दिया है इसे वापस से क्या बना दिया है मस्जिद बनाने की घोषणा करी है किसने करी है दोस्तों ये घोषणा करी है यहाँ के जो दोस्तों तुर्की के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अर्दागोन किसने की है मेरे लाडलो जो अर्दागोन है तुर्की के राष्ट्रपति इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि क्या बनाना है इसे वापस से मस्जिद बनाना है क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये पूछेगा आपसे कि इसे धर्म निरपेक्ष एक संस्था बनाने का काम किसने किया आप गौर कीजिए पहले चर्च था ईसाई धर्म का था फिर दोस्तों मस्जिद हुआ ये मुस्लिम धर्म का हो गया इस्लाम धर्म का हो गया उसके बाद में ये म्यूजियम बन गया और ये म्यूजियम का मतलब है दोस्तों कि एक धर्म निरपेक्ष क्या बन गया स्थान बन गया ये किसने बनाया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बनाया कमाल पाशा ने किसने बनाया लाडलो ये बनाया था कमाल पाशा और इस नाम को जरूर याद रखना कि कमाल पाशा जो है ये तुर्की के सुल्तान बने थे दोस्तों और इन्होंने इसे धर्म निरपेक्ष संस्था बनाया तो इन्होंने इसे एक धर्म निरपेक्ष स्थान बनाया दोस्तों किसने कमाल पाशा ने जिसे बदलने की बात कौन कर रहे हैं तुर्की के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसे बदलने की बात कर रहे हैं तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं मेरे लाडलो दूसरा प्रश्न तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है क्या है अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है और तीसरा प्रश्न दोस्तों तुर्की एशिया में भी है और कहां पर है यूरोप के अंदर भी है कहां पर यूरोप के अंदर है और ये जो ये जो दोस्तों संग्रहालय है वो कहां पर ये इस्तांबुल के अंदर है कमाल पाशा जो है उन्होंने इसे एक धर्म निरपेक्ष स्थान बनाया और दोस्तों अब जब मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर जगह विरोध हो रहा है किसका दोस्तों अर्दागोन जो है इनका विरोध हो रहा है अब देखिए आप जल्दी से इसका आंसर क्या है मेरे लाडलो इसका तो आंसर हो गया क्या टर्की क्या हो गया मेरे दोस्तों टर्की नहीं है टर्की नहीं लाडलो टर्की है ये क्या है टर्की कहते हैं इंग्लिश के अंदर टर्की नहीं कहते क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों टर्की या फिर तुर्की कहते हैं इसे अब देखिए अगला प्रश्न मिस्र के बारे में याद है आपको यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ये वही मिस्र है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं नील नदी का वरदान किसका वरदान नील नदी का वरदान और इसी की राजधानी है कैरो या फिर काहिरा क्या है कैरो या फिर काहिरा अब आइए अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या है हाल ही में हाल ही में किस F1 ड्राइवर ने स्टायरिन ग्रांड पी जीती है दोस्तों आपने पानी पिया हुआ गर्मी में मिल्टन के अंदर किसने मिल्टन के अंदर तो हैमिल्टन ने जीती है क्या हैमिल्टन ने जीती है दोस्तों क्या स्टायरिन ग्रांड पी तो ध्यान रखना ये जो लुई हैमिल्टन है इन्होंने जीती है ऑस्ट्रिया के अंदर कहां पर हुई है ये ऑस्ट्रिया ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये क्या है ये है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है इसकी राजधानी है वियना क्या है वियना और याद कीजिए जो मैंने आपको आंख बंद करके दोस्तों एक नदी याद कराई थी जिसका नाम था डेन्यूब नदी कुछ याद आ रहा है वो डेन्यूब नदी जब जर्मनी से स्टार्ट हुई थी तो सीधा कहां पर घुस गई थी ऑस्ट्रिया के अंदर घुस गई थी और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बिल्कुल उसके किनारे पर स्थित थी तो अगर आपसे पूछ ले कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है तो यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है किसके डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है अब देखिए ये जो लुई हैमिल्टन है दोस्तों लुई हैमिल्टन का मार्क्स मत देखो मेरे लाडलो ऊपर टोपी पर जो ये साइन लग रहा है इसे देखिए और ध्यान रखना ये जो मिल्टन साहब है इनकी दोस्तों जिस जिस 
कंपनी से ये जुड़े हुए हैं उसका नाम है मर्सडीज किसके अंदर है मर्सडीज के अंदर है तो ध्यान रखना लुई हैमिल्टन दोस्तों किसके ड्राइवर हैं तो मर्सडीज के ड्राइवर हैं लुई हैमिल्टन तो अच्छा प्रश्न है पूछ सकते हैं आपसे अब आ जाओ जल्दी से मेरे लाडलो जो हमने दस सवाल देखे हैं इसके बाद में हम रिवीजन करेंगे कल वाले सवालों का और मेरे साथ जो कल वाले कल नए जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं मेरे शेर सैनी जुड़े हैं उनसे मैं कह दू कि आज देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन आज आया है तो देखिए तेरह जुलाई को स्वतंत्रता क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास ने भगत सिंह के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की यह स्वतंत्रता संग्राम के किस षडयंत्र में शामिल थी तो मैंने आपको कहा लाहौर षडयंत्र था दोस्तों कौन सा संयंत्र था यह लाहौर संयंत्र षडयंत्र था और मैंने आपसे कहा कि जो ये भूख हड़ताल है दोस्तों वो 1929 में की थी और धुआं धुआं करने का काम था किसका जतेंद्र नाथ दास का बम बनाते थे ये और यही बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली के ऊपर 1929 में गिराया था उस पर दोस्तों लाहौर षडयंत्र लगता है इन्हें जेल भेजते हैं और जेल के अंदर ये तिरसठ दिन तक क्या करते हैं सिक्सटी थ्री डेज तक भूख हड़ताल करते हैं कौन जतेंद्र नाथ दास अगला प्रश्न देखिए सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनावों में जीत हासिल की है यह क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना तो दोस्तों आपके चेहरे पर निश्चित मुस्कान आएगी कि सिंगापुर जीत ली और जीतने के बाद कौन सा डांस होता है लुंगी डांस कौन सा डांस होता है दोस्तों लुंगी डांस होता है तो सी लीस लियन ली सियन जो लुंग है दोस्तों ये बनते हैं सिंगापुर के वापस से एक बार प्रधानमंत्री 2004 में मेरे लाडलो 2004 से ये राष्ट्र क्या है 2004 से ये प्रधानमंत्री है सिंगापुर के और बड़ा बेहतरीन सवाल दोस्तों कि आजादी के बाद 1965 से आजादी के बाद इन्हीं की जो पार्टी है पीपल एक्शन पार्टी वो दोस्तों सत्ता के अंदर है अब की बार इसने 83 सीट जीती है थोड़ा दोस्तों मतदान जो मिला है वोटिंग जो मिली है वो पिछली बार की तुलना में कम मिली है किसको लीसियन लुंग को अगला प्रश्न है निम्न में से किस वन्य जीव की गणना ने विश्व के सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण का होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो दोस्तों टाइगर सामने है बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं सारे जो टाइगर हैं मेरे तो टाइगर की जनगणना टाइगर की गणना की गई है दोस्तों किसके अंदर टाइगर की गणना की गई है कैमरा टैप वन्य जीव सर्वेक्षण के अंदर और यह कौन सा था यह था अखिल भारतीय वाघ गणना दो और आपको पता है इसमें जो भारत के अंदर जो टाइगर है टोटल वो है दोस्तों उनतीस और सबसे अधिक कहां पर है मध्य प्रदेश के अंदर है 526 टाइगर जिसे हम क्या बोलते हैं टाइगर स्टेट कहते हैं क्या टाइगर स्टेट भी हम इसे ही कहते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न देखिए लाडलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दस हजार कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए योजना की शुरुआत कहां से की गई थी तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश से की गई कहां से चित्रकूट उत्तर प्रदेश से की गई अगला प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश से जो एक कृषक उत्पादक संगठन है ये दस है कितने वर्ष के अंदर पांच वर्ष के अंदर कितने वर्ष के अंदर पांच वर्ष के अंदर इनका निर्माण करना है और सबसे बढ़िया सवाल दोस्तों कि इनका उद्देश्य क्या है कि जो सरकार की जो भी योजना हो चाहे वो लोन की हो चाहे वो मार्केटिंग की हो चाहे किसी उपज की कीमत की हो वो सीधा लाभ किसको पहुंचना चाहिए हमारे अन्नदाता किसान को पहुंचना चाहिए तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक चित्रकूट हाल ही में मत्स्य पालन दिवस या फिर नेशनल फिश फार्मर डे दस जुलाई को बनाया गया कब बनाया गया दोस्तों दोस्तों दस जुलाई को मैं एक बात आपको बताना भूल गया दोस्तों आज जून के कुछ जो दिवस हैं वो आपको मैं याद कराऊंगा क्या दोस्तों याद कराऊंगा इसलिए जितने दोस्तों को जोड़ सकते हो जोड़ लीजिए मेरे अभी दिमाग में आया है कि जून के कुछ दिवस दोस्तों आज आपको यहां से निश्चित याद करा के ही भेजूंगा कुछ जुगाड़ लगा करके क्या दोस्तों जुगाड़ लगा के याद कराना पड़ेगा ऐसे तो आप याद करेंगे नहीं जुगाड़ लगा के आपको याद कराऊंगा तो दस जुलाई जो है दोस्तों इसका सही आंसर है हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 
असीम पोर्टल की शुरुआत की है और वो मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और याद रखना मेरे दोस्तों असीम का मतलब क्या था आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग इसमें दोनों वर्ड है एक तो जो कार्य करेगा वो कर्मचारी और दूसरा जो कार्य देगा वो नियोक्ता तो ध्यान रखना आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग है और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्टार्ट की है जिसके मंत्री कौन है पांडे साहब है महेंद्र पांडे जो है वो इसके मंत्री है हाल ही में जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोल परियोजना को दोस्त के तहत वेबिनार आयोजित किया है यह परियोजना किसके साझा प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है आपको पता है किसके फेसबुक के साझा प्रयास से यह क्रियान्वित की जा रही है और इसमें जो गोल है मेरे लाडलो इस गोल का मतलब क्या है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स क्या है मतलब दोस्तों लीडर की तरह ऑनलाइन में आगे बढ़िए जो जनजातीय महिला है जो जनजातीय दोस्तों युवा है उन्हें क्या होगा उन्हें दोस्तों डिजिटल शिक्षा देना उन्हें ट्रेंड करना उनके कौशल का विकास करना और टोटल कितना है टोटल है मेरे दोस्तों पांच हजार को इसके अंदर ट्रेंड करना है 2019 में स्टार्ट होता है दो में इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है इस मंत्रालय के मंत्री है अर्जुन मुंडा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि एक्सट्राडिक्शन टीटी स्थगित की है याद है आपको ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कारण कौन था कारण था चाइना ड्रैगन था वो कारण था चीन ने हांगकांग के अंदर एक कानून बना दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसका मतलब क्या था जिसका मतलब था कि अगर यहां पर किसी ने आतंकवादी घटनाएं की या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया विदेशियों के साथ मिलकर के दोस्तों गाव करने की कोशिश की तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी होंगकोंग की जो स्वतंत्रता है उसको कम किया तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम आपसे संधि समाप्त करते हैं होंगकोंग का कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहे अपना नया जीवन स्टार्ट करना चाहे कर सकता है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता भी ले सकता है तो दोस्तों कौन है वो ऑस्ट्रेलिया है वो अगला प्रश्न हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम फोरेक्स कहते हैं क्या कहते हैं फॉरेक्स कहते हैं अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और कितने पर पहुंच गया दोस्तों 513 अरब डॉलर कितना है 513 अरब डॉलर पर पहुंच गया तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों तीसरा ऑप्शन गलत है वित्त मंत्रालय नहीं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है हाल ही में फोर पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जैक लालटेन का निधन हो गया किसका दोस्तों जैक लालटेन का निधन हो गया है ये किस देश की विश्व विजेता टीम के मेंबर है तो ये है दोस्तों इंग्लैंड के तो जो जैक लालटेन है इनका निधन हो गया है मेरे लाडलो और ये कहाँ के हैं ये इंग्लैंड के हैं कहाँ के इंग्लैंड के अब देखिए दोस्तों अब देखिए जून के जो महत्वपूर्ण दिवस है उन्हें एक बार देख लीजिए मेरे दोस्तों में आपसे फिर कह रहा हूं या तो हर चीज को या तो आप किसी भी चीज को देखो ही मत अगर उसको देखते हो तो पूरा देखिए दोस्तों तभी आपको पता लगेगा कि वो बेहतर है या नहीं है तो अब आप आराम से जून के जो महत्वपूर्ण दिवस है दो मिनट के अंदर याद कर लो देखिए एक जून की बात करूं दोस्तों तो एक जून में बनता है विश्व मिल्क दिवस कौन सा है दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस देखिए यहां पर एक तो यह लिखा हुआ दोस्तों गौर से देखिए एक तो यहां लिखा हुआ है ये हो गया और दोस्तों आपको पीता है दूध पीते ही क्या आता है दूध पीते ही जुनून आता है क्या आता है दूध पीते ही जुनून आता है तो एक जून बन गया क्या बन गया एक जून बन गया दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा है दोस्तों पांच जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस ये तो आपको याद ही होगा वरना देख लीजिए एक दो तीन चार पांच कितने अक्षर है पांच है तो पांच जून को बनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस तो एक जून एक से बन गया दोस्तों यहां पर एक और मिल्क दूध पीने से क्या आएगा जुनून आएगा तो एक जून को बनेगा विश्व दुग्ध दिवस पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं आप सभी को याद है आठ जून देखिए दोस्तों आठ जून को बनाते हैं विश्व समुद्र दिवस कौन सा दिवस है विश्व समुद्र दिवस और यहां पर गौर कीजिए यहां पर समुद्र की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी 
ये दोस्तों ओ से स्टार्ट होगी अगर इस ओ के नीचे एक ओ और लग जाए तो क्या बन जाएगा आठ बन जाएगा क्या बन जाएगा दोस्तों आठ बन जाएगा फिर देखिए एक दोस्तों ओ था इस ओ के नीचे एक ओ और लगा दू तो बन जाएगा आठ जून तो आठ जून को बनाते हैं विश्व दोस्तों समुद्र दिवस फोर्टीन जून को बनाते हैं विश्व दोस्तों ब्लड डोनर डे कौन सा ब्लड डोनर डे और बताइए मुझे जो खून है वो कहा बहता है दोस्तों शरीर के अंदर शरीर को बोलते हैं देह क्या बोलते हैं देह भी कहते हैं मेरे दोस्तों शरीर को तो देह से क्या बन गया देह से बन गया मेरे दोस्तों चौदह क्या बन गया फोर्टीन बन गया चौदह बन गया और खून से बन गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्या बन गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और दोस्तों इक्कीस जून इसे रहने दीजिए अभी इसे दोस्तों कल करेंगे सत्रह जून को इक्कीस जून को देखिए इक्कीस जून को बनता है योगा दिवस और दोस्तों देखिए कितना आसान है योगा दिवस को याद करना गौर से देखिए मेरे दोस्तों ये जो योगा दिवस है अगर मैं इसको तोड़ दू यहां से तो मेरे लाड लो कुछ दिख रहा है आपको ये दो और ये इक्कीस क्या मेरे दोस्तों ये दो और ये वन तो ये बन गया मेरे लाडनो इक्कीस क्या बन गया इक्कीस तो इक्कीस जून को बनाते हैं योगा दिवस कैसे बना था आपने देखा ये ये है दोस्तों इसको मैंने तोड़ दिया तो बन गया दो और वन तो इक्कीस जून को बना योगा दिवस और उनतीस जून को क्या बनता है उनतीस जून को बनता है दोस्तों सांख्य की दिवस कौन सा दिवस है सांख्य की दिवस बनता है इकतीस उनतीस जून को कैसे याद करोगे लाड लो तो बड़ा आसान है इसको भी याद करना तो ये सांख्य की है इसमें देखना आप इस सा को बाहर निकाल लो क्या निकाल लो इस सा को दोस्तों बाहर निकाल लो और गौर से देखो इसको तोड़ूंगा दोस्तों तो दो अलग हो गया और ये साथ में इस जूरो जीरो को नीचे ले आओ तो ये बन गया नाइनटीन दोस्तों ध्यान रखना उनतीस को बनाते हैं कौन सा नेशनल सांख्यिकी दिवस अभी तो आपको लग रहा है कि मुझे तो याद ही है लेकिन दोस्तों दो महीने बाद आपको याद नहीं रहेंगे आपको ऐसे ही याद रहेंगे याद रखना इस बात को कल दोबारा याद कराऊंगा लाडलो और फिर देखना किसको कितना याद है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो प्राइज है वो कृतिका पांडे को दिया गया है पांडे जी को दिया गया है जो झारखंड की है और दोस्तों इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है मैंने आपको कहा था कि इन्होंने बताया था दोस्तों कि किस प्रकार एक दो अलग अलग धर्म के लोग भी प्यार कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया था अब देखिए एक बुक है दोस्तों जो दो के अंत में प्रकाशित होने वाली है कब दो के अंत में प्रकाशित होने वाली है अभी दोस्तों ये प्रकाशित नहीं हुई है और ये बुक किसके ऊपर है दलाई लामा और दलाई लामा कौन से नंबर के हैं फोर्टीन नंबर के दलाई लामा है दोस्तों देखिए बिल्कुल आपकी तरफ देख रहे हैं कौन दलाई लामा बिल्कुल आपकी तरफ देख रहे हैं और आपकी चेहरे की मुस्कान देख के इनके चेहरे पर भी क्या आ गई है मुस्कान आ चुकी है दोस्तों दलाई लामा के चेहरे पर तो ध्यान रखना जो फोर्टीन नंबर के दलाई लामा है इनके ऊपर इनकी बायोग्राफी है दोस्तों और ये लिखी है तेंजिन गैचे टैथोंग ने किसने लिखी है तेंजिंग गैचे टैथोंग ने लिखी है लेकिन लाड लो ये अभी 2020 के अंत तक इसका प्रकाशन संभव है अभी नहीं हुआ है संभव है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के तेरहवे टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था आपको पता है दोस्तों इसके अंदर जो फाइनल मैच हुआ वो भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच हुआ किसके बीच हुआ भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच हुआ और इसमें कौन जीत गया बांग्लादेश जीत गया मेरे दोस्तों इस अंडर 19 टूर्नामेंट को और याद है भारत मेरे लाडलो हार गया और राजस्थान से रवि बिश्नोई जो हैं वो यहां पर गए थे और भारत की टीम के जो दोस्तों कप्तान थे उनका नाम था प्रियम गर्ग जो कहां से थे उत्तर प्रदेश से थे मेरे दोस्तों प्रियम गर्ग तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है आज का सवाल आरबीआई ने रेपो रेट कम की है रेपो रेट कम करने का उद्देश्य है बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों इसीलिए मैंने आपके सामने लिया है इससे इकोनॉमिक्स का दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो डर है ना वो भी धीरे धीरे खत्म करना बहुत जरूरी है क्या है बहुत जरूरी है तो दोस्तों इसीलिए इस सवाल को लाया हूं कल इसी से दोस्तों क्या करेंगे हम कल इसी से घुमाएंगे 
किसको इकोनॉमिक्स को तो ध्यान रखना है आरबीआई ने रेपो रेट कम की है इसका उद्देश्य आपको बताना है अब आइए दोस्तों विश्व दर्शन की तरफ और हमारा आज का टॉपिक क्या है मेकोंग नदी है कौन सी नदी है मेकोंग नदी मैं बताऊंगा आपको लेकिन आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी और आराम से क्या करना पड़ेगा आराम से सीखना पड़ेगा तो मेरे दोस्तों नोट अपना वर्ल्ड मैप निकाल लीजिए और इस वर्ल्ड मैप के अंदर देखिए आप दोस्तों यहां पर है कहां पर है यहां पर स्थित है आप भारत है दोस्तों इस भारत के पास में ये वाला जो स्थान है यहां पर स्थित है देखिए ये भारत हो गया मेरे लाडलो भारत के पास में यहां पर है म्यांमार क्या है म्यांमार है और जिसे बर्मा कहते हैं जिसकी राजधानी क्या थी मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टैली फून वही दोस्तों ये म्यांमार बर्मा है इसके बाद में देखिए यहां पर स्थित है दोस्तों ड्रैगन चाइना इसके नीचे ये जो नदी आ रही है लाडलो ये नदी है मेकोंग नदी कौन सी नदी है मेकोंग नदी और ये जो नदी है मेरे दोस्तों ये म्यांमार से आती है फिर इसके बाद में ये दोस्तों सीमा बनाती है क्या करती है सीमा बनाती है थाईलैंड और लाओस के बीच में किसके बीच में थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा बनाती है फिर पहुंचती है कंबोडिया के अंदर कहां पर सीमा बना करके पहुंचती है मेरे लाडलो कंबोडिया के अंदर और ध्यान रखना कंबोडिया की राजधानी जो नोम पे है क्या नाम है इसका नोम पे है वो इसी के किनारे स्थित है क्या वो इसी के किनारे स्थित है नोम पे है तो ध्यान रखना कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पे है वो इसी के किनारे स्थित है और कंबोडिया के अंदर ही दोस्तों एक मंदिर है बड़ा ही फेमस ओंकार वाट का मंदिर कौन सा है ओंकार वाट का मंदिर और कमाल की बात है आज दोनों की दोनों मंदिर भगवान विष्णु के ही आए हैं ओंकार वाट का मंदिर ये कहां पर स्थित है ये स्थित है मेरे लाडलो कंबोडिया के अंदर अब सवाल को देखिए आप ये जो मेकोंग नदी है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती तो मेरे दोस्तों ये इंडोनेशिया से नहीं गुजरती इंडोनेशिया बीच में कहीं नहीं आया आपने देखा होगा इंडोनेशिया से नहीं गुजरती मेकोंग नदी अब मेरा दोस्तों सवाल है आपसे कि जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी है जकार्ता क्या है जकार्ता और यहीं पर दोस्तों एक मुख्यालय है किसका आसियान का किसका है आसियान जो संगठन है इसका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है असोस दोस्तों ये आसियान जो है इंपोर्टेंट है 1967 में इसकी स्थापना होती है इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता के अंदर है इसके जो मेंबर है वो कितने हैं दस मेंबर हैं इसके और दोस्तों भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है भारत इसका सदस्य नहीं है इसके अंदर दोस्तों साउथ ईस्ट जो एशिया है वो इसके अंदर शामिल है ये साउथ ईस्ट एशिया कौन सा होता है तो मेरे लाडलो यही वाला जो एशिया है वो साउथ ईस्ट एशिया है क्या यही वाला एरिया साउथ ईस्ट एशिया है जो आपको मैंने दिखाया है इस एशिया के दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया इसका जो संगठन है उसका नाम है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मैसन तो दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न जो आपके लिए निम्न में से किस देश से होकर नील नदी नहीं गुजरती है इंपोर्टेंट नहीं लाड लो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डेन्यूब नदी पढ़ ली है हमने अब दोस्तों दूसरी मेकोंग नदी पढ़ ली तीसरा नंबर किसका है तीसरा नंबर है दोस्तों किसका तीसरा नंबर है नील नदी का और ये नील नदी जो है ना वो अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है तो आप निश्चित दोस्तों इसे नोट करना मेरे दोस्त दो तीन सवाल पूछ रहे हैं इनका जवाब जरूर दे दू लाड लो वरना परेशान हो जाएंगे साइंस के क्वेश्चन कब लेकर आओगे दोस्त तो चिंता मत कीजिए मेरे दोस्तों में पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको साइंस भी पढ़ाने की मुझे लगता है कि इस क्लास को अपन को दो चार पांच घंटे की क्लास जरूर लेनी चाहिए दोस्तों जिस प्रकार से आपकी डिमांड है लेकिन आपकी डिमांड होना लाजमी है लाडलो ये राजूरी टीम है पक्का मैं इसे मना लूंगा जल्दी ही दोस्तों चिंता मत कीजिए आप है ना अब देखिए कुछ लोगों का दोस्तों एक सवाल था और वो सवाल क्या था कि इसकी पी डी मिलेगी चिंता मत कीजिए मेरे दोस्तों इसकी जो पी है 
वो आप जाइए उत्कर्ष ऐप पर जाइए और उत्कर्ष ऐप पर दोस्तों आपको अगर हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो हिंदी वाली जो बुक है इसको दोस्तों ऐड टू लाइब्रेरी कीजिए जुलाई वाली को अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो दोस्तों इंग्लिश वाली जो बुक है इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर लीजिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पीडीएफ आती है दोस्तों और केवल पीडीएफ नहीं आती ये जो सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये दोस्तों आप वहां पर क्यूज के रूप में दे सकते हो किसके रूप में क्यूज के रूप में सोल्व कर सकते हो और दोस्तों जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी इस पैनल की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी और जो मैटर है अपना जो कंटेंट है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कंटेंट भी आपको मिलेगा तो मेरे लाडलो सारी चीजें एक ही स्थान पर है हिंदी वाली जिसको हिंदी की चाहिए वो हिंदी वाली में जाए दोस्तों और जिसको इंग्लिश की चाहिए वो इंग्लिश वाली में जाए लेकिन एड टू लाइब्रेरी करना पड़ेगा जब एड टू लाइब्रेरी करोगे बिल्कुल फ्री है दोस्तों कोई भी कॉस्ट नहीं है बिल्कुल फ्री है फूल पत्ती वाली क्लास तो लाइब्रेरी में ऐड कीजिए और दोस्तों क्या कीजिए धड़ल्ले से उपयोग लीजिए किसका इस पीडीएफ का और दोस्तों हंसते रहना मुस्कुराते रहना अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना और मेरे लाडलो आप सभी के लिए जाते जाते एक लाइन जो आपके लिए मैं लेकर आया था लेकिन टाइम ज्यादा हो गया दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कह नहीं पाया देखिए निकल पड़ा है कारवा सुनिएगा लाडलो आपके लिए स्पेशल निकल पड़ा है कार जो धधक रहा था सालों से निकल पड़ा है कारवा जो धधक रहा था सालों से अब की बार पड़ा है पाला असली माई बाइप के लालों से सुनिए दोस्तों फिर दोबारा निकल पड़ा है कारवा जो दधक जो दधक रहा था सालों से अब की बार पड़ा है पाला असली माई के लालों से ये एग्जाम से कह देना दोस्तों आप सभी आप सभी एग्जाम से कह देना कि निकल पड़ा है कारवा जो धधक रहा था सालों से अब की बार पड़ा है पाला असली माई के लालों से चिंता मत करो दोस्तों अब की बार धज्जे उड़ाएंगे निश्चित उड़ाएंगे हंसते रहना मुस्कुराते रहना अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना और हाँ महिलाओं बच्चों सैनिकों अन्नदाताओं और जो योद्धा है हमारा उनका सम्मान करना जय हिंद थैंक यू सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे तो जुड़े रहे उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी